പ്രിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്കൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു കയ്യിലൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാതെ ഒരു അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾസിനെ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സാമ്പിളിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസിന് രണ്ട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതിസിസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതിസിസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു സാമ്പിളിനെ ഉപയോഗിച്ച് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു സോ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സാമ്പിളിങ് അതായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരുന്നു വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതിസിസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസും എഫിൻ്റെ ടു വാനോവിയോ ആണ് കവർ ചെയ്യാനുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു പാരാമീറ്റർ ഇതും നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പാരാമീറ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണ് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്തായിരുന്നു എ മെഷറബിൾ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരൊറ്റ വില മാത്രമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം സാമ്പിൾ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വില മാത്രമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാമ്പിൾ മീൻ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ അതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകളാണ് ഇനി പാരാമീറ്റർ എന്തായിരുന്നു എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂ എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂ അല്ലേ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഫംഗ്ഷനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പാരാമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ മ്യൂ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ഇതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ അങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷറബിൾ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വില മാത്രമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അതായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്ററുകളുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ അതിനെക്കുറിച
it is the process of determining the values of the parameters of the population as well as the interval within which these parameters may lie. Interval in which the parameter may lie. Parameter varana interval edana. Parameter and velagal and the lamana. Either lam kandodikin and anam lendulikia estimation ulikia. For under guiding alana, parameter and the velagal kandodikinum. Either varana interval edanam kandodikinum. For under guiding alaja, you know. So what is estimation? It is the process of determining the values of the parameters of the population as well as the interval within which these parameters may lie. Parameter and well, parameter is the population. Statistic is the sample. So, the parameter is the interval. We have to say that the interval is the estimation. Now, we have to say estimator. We have to say estimator. 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 Now, we have a population parameter. We have a sample statistic. Now, a sample statistic which is used to estimate the population parameter. Parameter is used to estimate the population parameter. We have a sample statistic. So, and the definition is a sample statistic that is used to estimate the population parameter. Population parameter is used to estimate the sample statistic. That is the estimator. We have to say that population mean is mean. Population mean is population mean. Population mean is mean. Sample mean is mean. Sample mean is x bar. <coughs> Population mean I am mu in a country can sample mean I and the way into it x bar of you can do so what is the estimator of population mean it is x bar or the sample mean Apo, population the parameter in a country can then we end in a number of you can sample in the statistic here that no other than the number of the liquor estimator and the liquor I'm going to an angle estimate and then number one you if population values are not given, we will use sample values. Now, we will use a specific value. If we use the population, we will use the sample. Then, we will use the value of 25. This e specific value. That is what we will use. Estimate. A e specific observed value of the statistic. This e statistic is not given. That is what we will use. Estimate. Specific observed value. Specific value is observed value. We will call it estimate. We the call it estimate. We will call it estimation. There are two types of estimation. First one is point estimation, and the second one is interval estimation. In the point estimate is point estimation. Apo Namaka Namala parameter under the parameter and the value Namakarilla parameter unknown. E unknown itola parameter and estimate either Namala either statistic in a no contradictia E statistic in a no statistic in a value in a no. Point estimate, point estimate. And the unknown item parameter and value, that is value item we suggest to say in statistic in the vela. And the remember, we population mean mu, sample mean x bar. So, this mu in the estimate item, x bar in the a the vela contour. That is the point estimate of mu. Point estimate of the population mean it is the sample mean x bar appo nammal nammalde kaiyilulla population values inde estimate aayittu 
സാമ്പിളിൻ്റെ ഏത് വില കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക എനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് സജസ്റ്റഡ് ആസ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി അൺനോൺ പാരാമീറ്റർ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടാത്ത വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിലയല്ല കൊടുക്കുക പകരം ഈ വാല്യൂ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ യു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻ്റർവെല് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും തേർട്ടിക്കും ഇടയിലാണ് ഇത് വരിക അപ്പോൾ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വില ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി പറയുവാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ വി ഡിറ്റർമിൻ ആൻ ഇൻ്റർവൽ വിത്തിൻ വിച്ച് ദ പാരാമീറ്റർ മേലായി നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റർ ആയ മ്യൂ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് പ്രോബബിലിറ്റി അത് നമുക്കൊരു ഷുവർട്ടി അതിൻ്റെ വില ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും എന്നൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക വില നമ്മളുടെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ അല്ലേ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വില അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഉറപ്പോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഇന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് അതിനെന്ത് വിളിക്കുക ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ മ്യു അത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഈ ഇൻ്റർവെൽ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിനെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിനെ ഒരു അൺനോൺ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺനോൺ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് so here uh, any statistic of function of the sample values namak ariyam statistic ennu parayunathu sample values inde function aanu nam parameter ennu parayunathu population values inde function aanu nokka namak ariyam so any statistic of function of sample values suggested as an estimate of an unknown parameter unknown parameter inde estimate aayittu nammal suggest cheyyna statistic any statistic of function of va sample values suggested as an estimate of an unknown parameter it is called the point estimate of that parameter appo ee method ne aanu point estimation nu vilikka ini endana interval estimate it is the process of determination of intervals within which the parameters may lie parameter varan sadhyayulla interval aanu nammal interval estimate il kandupidikkya appo with a certain degree of surety adine oru orappu parayan pattana allengil oru specific probability നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ